अनदर वन इज ब्रेक इवन एनालिसिस उसको हम कैसे हैंडल uh, uh, करते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस के जरिए भी हम एक्सपेंशन वगैरह का कैपेसिटी इंक्रीमेंट का ये हम डिसीजन कर सकते हैं uh, इसके अंदर ब्रेक इवन एनालिसिस इज बेसिकली अ टेक्निक फॉर एवेलुएटिंग प्रोसेस एंड इक्विपमेंट ऑल्टरनेटिव के ये इसके जरिए हम Uh, कौन सा प्रोसेस यूज करें कौन सा ऑल्टरनेटिव इक्विपमेंट ऑल्टरनेटिव यूज करें कि हमारा ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा उससे ज्यादा अगर हमारी डिमांड जा रही है तो हम एक टाइप का कर सकते हैं अगर उससे कम है डिमांड तो हम दूसरे टाइप के इक्विपमेंट इंस्टॉल कर सकते हैं बेसिकली ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड द पॉइंट ऑफ जिसको हम कहते हैं uh, uh, इन डिफरेंस का पॉइंट जो है जहाँ अगर दो इक्विपमेंट है तो इट इज इन डिफरेंट के कौन कौन से इक्विपमेंट को हम रखें क्योंकि वो पॉइंट वो आ रहा है जहाँ हमारे जो क्या कहते हैं टोटल कॉस्ट है और टोटल रेवेन्यू है वो एक बराबर हो जाती है इसके अंदर इम्पोर्टेंट चीज ब्रेक इवन एनालिसिस के अंदर है कि जी आपने एस्टिमेट करना होता है कि फिक्स कॉस्ट क्या हमारी है वेरिएबल कॉस्ट क्या है और रेवेन्यू जो हम वैल्यूएट uh, कर रहे हैं वो क्या हमारा रेवेन्यू होगा फिक्स uh, कॉस्ट जो है वो यूजली uh, वो कॉस्ट होती है जो कि अगर आप कुछ चीज प्रोड्यूस ना भी कर रहे हो वो आप इनकर कर रहे होते हैं फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन आपने प्लांट लगाया हुआ है उसकी डेप्रिसिएशन कॉस्ट है प्रोड्यूस करें या ना करें आपको ये डिफ्रिशिएशन कॉस्ट आप इनकर कर रहे होते हैं टैक्सेस गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं आप इनकर कर रहे हैं डेट है आ, जो आपने पे करनी है वो आपने करनी है ठीक है ना मॉडगेज है उसकी पेमेंट है वो आपने करनी है तो दीज आर सम ऑफ द फिक्स कॉस्ट जो कि हम यूज करते हैं अपने ब्रेक इवन एनालिस की कैलकुलेशन वगैरह में देन देर इज वेरिएबल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट वेरीज बेसिकली विद द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस हमारी एजम्पन ये होती है इसके अंदर लेबर है डायरेक्ट लेबर है मटीरियल है सम पोर्शन ऑफ यूटिलिटीज है जो कि डायरेक्टली प्रोडक्शन के उसके अंदर यूज होती हैं तो वो वेरिएबल कॉस्ट में उसको कंसिडर किया जाता है कंट्रीब्यूशन मार्जिन it is basically the difference between your uh, revenue and the variable variable cost or we can say selling price and the variable cost per unit iska jo difference hai usko hum kehte hain contribution margin why contribution margin because it contributes towards uh, the fixed cost ke fixed cost ke uh, handle karne ke liye fixed cost ko Uh, हम उसको कम करने के लिए हम ये जो है ना कंट्रीब्यूशन मार्जिन यूज करते हैं और फिर जब आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है फिक्स कॉस्ट से बढ़ जाता है तो वो हम कहते हैं कि हम प्रॉफिट के अंदर चले गए हैं सो दीज आर सम ऑफ द डिफरेंट कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन मार्जिन नाउ देर आर एजम्पन जो हमने एज्यूम किया होता है इन दिस केस ब्रेक इवन एनालिसिस के अंदर We call them simplifying assumptions. Why? कि मॉडल जो है वो सिंप्लीफाई हो जाए और वो कंप्लीकेटेड मॉडल ना रहे जितना भी कंप्लीकेशन क्रिएट होगी उतना ज्यादा डिफिकल्ट होगा उसको सॉल्व करना तो एजम्पन है कि कॉस्ट एंड रेवेन्यू आर लीनियर फंक्शन विच इन एक्चुअल रियालिटी इज नॉट ट्रू कॉस्ट आर नॉन लीनियर बट इधर हमने इसको कंसिडर किया लीनियर again to be able to solve this model easily uh, then we can say that we actually know these cost which again is not true uh, for example fixed cost ka kuch portion hai jo variable bhi ho sakta hai variable ka kuch portion hai jo fixed bhi ho sakta hai uh, agar hum uh, wo activity based costing kare to shayad hum zyada behtar कॉस्ट uh, निकाल सकें बट स्टिल हंड्रेड परसेंट एक्यूरेट नहीं होगी इट विल बी वेरी क्लोज टू एक्यूरेसी 
तो ये जो कॉस्ट है ये एक्चुअली हमें एग्जैक्टली नहीं पता होती एंड देन एजम्पन इज देर इज नो टाइम ऑफ मनी लेकिन अगर एक्चुअली देखी जाए तो आजकल के जमाने में देर इज टाइम ऑफ मनी जैसे कि इंटरेस्ट पेमेंट और ये सारी चीजें आ जाती हैं वो ये क्या कहते हैं आपका इन्फ्लेशन वगैरह उसके बेसिस पर यस देर इज अ वैल्यू ऑफ मनी बेस्ड ऑन टाइम अब अगर हम इसको देखें तो इसके अंदर ये जो रेड आपको लाइन नजर आ रही है दिस शोज द फिक्स कॉस्ट ठीक है इसके अंदर हम पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट को ऐड करते जाएं हंड्रेड यूनिट्स को ऐड किया तो कॉस्ट बढ़ गई एंड दिस ब्लू लाइन इज टोटल कॉस्ट लाइन विच इज फिक्स कॉस्ट विच इज इन दिस केस टू हंड्रेड डॉलर फिक्स कॉस्ट से शुरू हुआ और उसमें वेरिएबल कॉस्ट एड होती रही तो टोटल कॉस्ट की लाइन ऑल दो इट इज शोइंग लीनियर इंक्रीज बट एक्चुअली होती नहीं है बट इस मॉडल के लिए वी नीड दैट तो वो इंक्रीज हुई और ये टोटल कॉस्ट आपकी इस टोटल कॉस्ट में आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी ये वाली इंक्लूडेड है सो दिस इज ब्रेक इवन एनालिसिस का सिंगल प्रोडक्ट के स्टडी इसके अंदर जो रेवेन्यू है विच इज दिस लाइन ये टोटल रेवेन्यू शो कर रहा है ये पॉइंट है जहां ये रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट इक्वल है तो ये इसको हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट दिस इज द ब्रेक इवन पॉइंट वेयर बोथ कॉस्ट एंड रेवेन्यू आर इक्वल इससे ज्यादा रेवेन्यू हो जाएगा तो वी विल गो इन टू प्रॉफिट विच इज शोन बाय येलो कलर और अगर इससे नीचे रहेगा तो वो लॉस में हम रहेंगे तो इस ब्रेक इवन पॉइंट को डिटरमिन करना बिकम्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट सो दैट वी नो कि हमें कितना यूनिट सेल करने पड़ेंगे टू अचीव प्रॉफिट इसके अंदर अगर हम इसको देखें लेट सपोज बी ई पी एक्स इज ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट बी ई पी डॉलर इज ब्रेक इवन पॉइंट इन डॉलर टर्म्स पी इज प्राइस पर यूनिट सारे डिस्काउंट खत्म करके जो प्राइस ले रहे हैं यूनिट पर यूनिट वो ये प्राइस है एक्स इज नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस टी आर इज टोटल रेवेन्यू विच इज योर प्राइस मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस तो वो बन जाता है एफ एंड वी आर फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट रिस्पेक्टिवली एंड टी सी इज टोटल कॉस्ट विच इज फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय एक्स क्योंकि ये आपके वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है तो इस बेसिस के ऊपर अगर हम देखें ब्रेक इवन पॉइंट अकर्स वेन योर टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू इन दिस केस और इसको अगर हम फर्दर उसको एक्सपेंड करें तो टोटल रेवेन्यू इज पी एक्स एंड टोटल कॉस्ट इज एफ प्लस वी एक्स विच इज गिवन हेयर तो ये इसको करके इसको हम फर्दर सॉल्व करें तो इसके अंदर एक्स की जो फिगर्स हैं उनको एक साइड पर ले जाए तो इट विल बिकम ब्रेक इवन पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ यूनिट इज गिवन एज एफ ओवर पी माइनस वी वेयर दिस पी माइनस वी इज योर कंट्रीब्यूशन मार्जिन अब इसी को अगर हम देखें इन टर्म्स ऑफ डॉलर तो वो डॉलर हम किस तरह फाइंड करेंगे एक तो तरीका है कि हमने ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में कर लिया उसको प्राइस से मल्टीप्लाई कर दें उसके तो यू विल गेट ब्रेक इवन पॉइंट इन डॉलर अगर आप डायरेक्टली करना चाहते हैं तो इसको फर्दर सॉल्व करें ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट इज गिवन बाय एफ ओवर पी माइनस वी और इसको पी से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास ब्रेक इवन पॉइंट इन डॉलर आ जाएगा इसको फर्दर हम अगर सॉल्व करें तो इसके अंदर पी को अगर हम नीचे ले जाए डिनोमिनेटर में अगर न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहा है तो डिनोमिनेटर में वो डिवाइड करेगा तो ये आपके पास फिगर आ जाती है एफ डिवाइड बाय पी माइनस वी डिवाइड बाय पी एंड फर्दर इसको अगर हम करें तो इट विल बी एफ डिवाइड बाय वन माइनस वी ओवर पी हमने पी से इसको डिवाइड कर दिया ये पी वन हो गया माइनस वी ओवर पी आ गया तो दिस इज इन ब्रेक इवन पॉइंट इन डॉलर प्रॉफिट को अगर हम देखें तो प्रॉफिट इज बेसिकली टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट और उसके बेसिस के ऊपर 
it is equal to total revenue is p x whereas total cost is f minus v x isko hum ek side pe le jaye parenthesis ko open kiya to ye aa gaya p x minus f minus v x aur isko agar hum solve kare to profit in this case is p minus v into x minus f so this is basically ब्रेक इवन एनालिसिस को हम यूनिट्स में कैलकुलेट करना चाहें या डॉलर्स में मॉनिटरी टर्म्स में तो ये इसके डिफरेंट फार्मूले हम यूज़ करते हैं